ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி நம்ம இன்றைக்கி செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி தேர்டோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோன்னா ஐஎம்டிஸ் ஃபோர் கலர் கோடட் வெதர் வார்னிங் சிஸ்டம் அ சென்சஸ் இஸ் நாட் அபவுட் கவுண்டிங் ஷீப் துவோராக் டெக்னிக் நியூ அக்கௌண்ட் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம் ஃப்ரம் அக்டோபர் ஒன் வாட் சேஞ்சஸ் த ட்ராஃப்ட் டெலிகாம் பில் அண்ட் சேஞ்சஸ் இட் எய்ம்ஸ் டு பிரிங் மிசிலனியஸ் நியூஸ் அண்ட் பிஒய் கியூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நேற்று கொடுத்துருந்த பிஒய்க்கான ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம ஸ்டெடி பைட்டில் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேகசின் ஆகஸ்ட் மந்த்க்கான ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ண அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு எதை நீங்கள் கால் பண்ணி ஆரல்ஸ் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணி நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் அண்ட் தென் இது வந்து சாம்பிள் நோட்ஸ்க்காக இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தென் ஸ்டெடி பைட்டில் இருக்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கோர்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த கான்டாக்ட் நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேளுங்க அண்ட் தென் என்சிஆர்டி கிளாஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் எதை கால் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணி நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐஎம்டிஸ் ஃபோர் கலர் கோடட் வார்னிங் சிஸ்டம் ஸோ இப்போ நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் நடந்துட்டு வருது இல்லையா ஏர்லியராக இந்த வார்னிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இந்த வார்னிங் சிஸ்டமில் பார்த்திங்கன்னா நாலு கலர் கோட்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ நோ சிவியர் வெதர் எக்ஸ்பெக்டட் பி வேர் பி ப்ரிப்பேர்ட் அண்ட் டேக் ஆக்ஷன் ஸோ ஒரு நார்மல் வெதர் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுறது என்னென்னா இந்த க்ரீன் கலர் அண்ட் செகண்ட் ஒன் பீவர் நம்ம என்னென்னா ஒரு டிசாஸ்டர் வரக்க சான்சஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்தோனேஷியா அந்த சுமுத்ரன் ஐலாண்ட்ஸ் கிட்டே ஆரம்பித்தது தான் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி நாலில் சுனாமி வந்தது காரணமே அந்த மாதிரி நேபரிங் ரீஜனில் ஏதாவது வந்திருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம ஏரியாவில் இந்த மாதிரி வர சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து அந்த பீவர் செகண்ட் கண்டிஷன் அண்ட் பி ப்ரிப்பேர்ட் கண்டிப்பாக இந்த ஜோனில் தான் வந்து ஹெவி ரெயின்ஃபால் இருக்க போகுது ஸோ நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும் ப்ரிகாஷியஸ் மெஷர் வந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து ஆரஞ்ச் கலர் ஸோ தேர்ட் லெவல் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் டேக் ஆக்ஷன் ரிமைன் எக்ஸ்ட்ரா விஜிலண்ட் கீப் அப் டு டேட் வித் த லேட்டஸ்ட் ஃபோர் கேஸ் ஃபாலோ ஆர்டர்ஸ் அண்ட் எனி அட்வைஸ் கிவன் பை அத்தாரிட்டிஸ் அண்ட் பி ப்ரிப்பேர் ஃபார் எக்ஸ்ட்ராடினரி மெஷர்ஸ் ஸோ இது வந்து ரொம்பவே ஒரு மோசமான சுச்சுவேஷன் இண்டிகேட் பண்ணுறது அந்த ரெட் கலர் இப்போ நம்ம இந்த ஆர்டிக்கலில் முக்கியமாக என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா தீஸ் அலர்ட்ஸ் ஆர் யூனிவர்சல் டு ஆல் வெதர் ஈவெண்ட்ஸ் ஸோ எல்லா வெதர் ஈவெண்ட்ஸுக்குமே இது வந்து பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏதோ ரொம்ப மழை பெஞ்சாலும் சரி இல்லை வந்து ரொம்ப வெயில் அடிக்க போகுது அப்படின்னாலும் சரி எல்லா வெதர் ஈவெண்ட்ஸுக்குமே இந்த கலர் கோடு அப்படிங்கிறது யூனிவர்சல்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் இந்தியன் மெட்ரலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டோட நாலு கலர் கோடட் வார்னிங் சிஸ்டம் சென்சஸ் இஸ் நாட் அபவுட் கவுண்டிங் ஷீப் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பார்க்க போகிறோம் நம்ம சென்சஸ் வந்து யூஸ்வலாக எப்போன்னா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து அந்த சென்சஸ் எடுப்பாங்க லாஸ்ட்டாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் எடுத்து முடிச்சுருந்தாங்க அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் எடுக்கணும் பட் இந்த பேண்டமிக்னால அந்த சென்சஸ் வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் தான் சென்சஸ் இஸ் நாட் அபவுட் கவுண்டிங் ஷீப் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பிகாஸ் அந்த ப்ராசஸ் டிலே ஆகிடுச்சு இல்லையா இத்தனை வருஷமாக என்ன என்ன தான் அந்த பார்ட்டிஷன் நடந்தது வேர்ல்டு லெவலில் வார் நடந்தது என்ன நடந்திருந்தாலுமே இந்த சென்சஸ் அப்படிங்கிறது ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க பட் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்து இப்போ டிலே ஆகிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு சென்சஸ் வந்து எப்போ ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் செவன்டி டூவில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்க கண்டக்டட் நான் சிங்க்ரோனஸ்லி இன் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஸோ வெவ்வேறு பகுதிகளில் வெவ்வேறு டைமில் வந்து அவங்க அந்த சென்சஸ் அப்படிங்கிறது எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கரெக்டாக அந்த சென்சஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் எப்போ ஃபஸ்ட் டைம் கொண்டு வந்தாங்க அந்த ரிப்போர்ட்னால் எயிட்டீன் எயிட்டி ஒனில் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பத்து வருஷத்துக்கும் அந்த சென்சஸ் அப்படிங்கிறது ரெகுலராக நடந்துட்டு வந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ டில் டூ தௌசண்ட் லெவன் வரைக்கும் நடந்தது டிஸ்பைட் டிசீசஸ் வேர்ல்டு வாஸ் பார்ட்டிஷன் அண்ட் அதர் இன்ஸ்டன்சஸ் ஆஃப் டர்ம் ஆயில் என்ன தான் டிசீசஸ் வேர்ல்டு வாஸ் ஆர் பார்ட்டிஷன் இது என்ன இருந்தாலுமே இந்த சென்சஸ் அப்படிங்கிறது ரெகுலராக நடந்துச்சு ஸோ இந்த சென்சஸ் மூலயமா வந்து என்னென்னா ஒரு முக்கியமான யூஸ் இருக்குது என்னென்னா நம்ம இந்தியாவோட டெமோகிராஃபிக் டேட்டா வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது ஸோ எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்காங்க யார் வந்து பிபிஎல் கீழே இருக்காங்க இந்த மாதிரி நம்ம பாப்புலேஷனை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா ஸோ இவ்வளோ மென் இருக்காங்க அண்ட் இவ்வளோ விமன் இருக்காங்க
and leading people to murder girls born and unborn so 1961 la nd 1971 ku la and between gap la pathina in the sun bias so in the kolandhing la vand girl children ah kolradu adu vand adhigamave nadandittirundhu illaya adu vand census mooliyama da namakku veliya theriya vandirukku appdin solli irukanga and then adu mattum illama the census established that the tfr is coming down at a very rapid pace and is well on its way to stabilization ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஆர்டிகல் பார்த்துருப்போம் இல்லையா டோட்டல் ஃபர்டிலிட்டி ரேட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரேட்டை விட வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்லாம் பார்த்துருக்கோம் அதுவும் வந்து இந்த சென்சஸ் மூலியமாக தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ அக்ராஸ் த கண்ட்ரி இந்த டோட்டல் ஃபர்டிலிட்டி ரேட் வந்து குறைஞ்சிருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த ரீஜியன் அண்ட் சோஷியோ எக்கனாமிக் இண்டிகேட்டர்ஸ் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நாட் ரிலீஜியன் அண்ட் த கேஸ்ட் ஸோ ஒரு சில ஏரியாஸில் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நார்த் அண்ட் சவுத்தே எடுத்துக்கோம் சவுத்தில் ஒரு சில ஏரியாவில் நிறைய என்ன சொல்கிறது ஒரு ஹெல்த்தி என்விரான்மெண்ட் இருக்கும் அந்த சோஷியல் செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ் இருக்கும் பட் ச சம் ஏரியாஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிமோட் ஏரியாஸில் இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் கிடைக்காது இந்த பிஹெச்சிஸ் அந்த பேசிக் கம்யூனிட்டிஸ் அந்த நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் அதெல்லாம் வந்து சுத்தமாக கிடைக்காது அவங்களுக்கு அதனால் என்னென்னா இந்த டோட்டல் ஃபர்டிலிட்டி ரேட் அப்படிங்கிறது ரீஜியன் அண்ட் சோஷியோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ்னால தான் வந்து குறைஞ்சிருக்கு ரிலீஜியன் அண்ட் கேஸ்ட் அந்த காரணம் இல்லை ஸோ இதை வந்து நம்ம எதன் மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா சென்சஸ் மூலியமாக தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் In 2011 census, the urban divorce rate was 0.89% and is almost equal to the rural re- divorce rate, 0.82%. So, in the case of the census, we have a reflection of the economy and the demography. We have a base data for the census. In 2011, the census is a base data for the census. And the census is a base data for the national population register. National Population Register is a register full of usual residents which includes citizens and non-citizens. So, this is the most important point of NPR. So, the citizens and non-citizens will be included in this period. And then, in the NRC, the Indian citizens will be included in the National Register of Citizens. Actually, the NPR is the base of the National Population Register. This is a sub-section of the NRC, National Register of Citizens. என்பிஆரில் என்ன பண்ணுவாங்க போத் சிட்டிசன்ஸும் இருப்பாங்க நான் சிட்டிசன்ஸும் இருப்பாங்க பட் என்ஆர்சியில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் மட்டும்தான் வந்து இருப்பாங்க என்பிஆர் அண்ட் என்ஆர்சிக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இது தான் ஸோ கேஸ்ட் சென்சஸ் இந்தியாவை பொறுத்தவரை லாஸ்ட் கேஸ்ட் சென்சஸ் வந்து எப்போ நடந்தது அப்படின்னு நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் நடந்தது ஆக்சுவலாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேயும் வந்து சோஷியோ எக்கனாமிக் அண்ட் கேஸ்ட் சென்சஸ் அப்படிங்கிறது நடந்தது ஆனால் அதோடய டேட்டாவை வந்து வெளியிடல ஸோ இட் வாஸ் நாட் பப்ளிஷ் அட் ஆல் ஸோ மற்ற கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து எப்போ அவங்களோட செகண்ட் கேஸ் சென்சஸ் எடுத்தாங்க அப்படின்னா வெவ்வேறு கண்ட்ரீஸ் வந்து மெஷ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆப்கானிஸ்தானில் நைன்டீன் செவன்ட்டி நைன் லெபனனில் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ சொமாலியா உஸ்பெகிஸ்தான் அண்ட் தென் பாகிஸ்தான் டுக் நியர்லி ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் டு கண்டக்ட் அ சென்சஸ் ஆஃப்டர் த ஒன் இந்த நைன்டீன் நைன்டி எயிட் ஸோ நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டுக்கு அப்புறம் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சு பாகிஸ்தான் வந்து இன்னொரு சென்சஸை கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க So, the census is not about counting sheep and the government cannot be allowed to sleep at the wheel. I told you that this year, the census is going to be a lot of delay. I mean, it's delay. So, in the meantime, what is the change? Actually, the 2000, the changes in 2011 are going to be a lot of changes. In 2011 and 2021, the changes are going to be a lot of drastic changes. So, the change is going to be a lot of changes in 2021. So, in 2021, the census is going to be a lot of changes in 2021. So, the change is going to be a lot of changes in 2021. So, the change is going to be a lot of changes in 2021. இஷ்யூஸ்க்கான பாலிசிஸை வந்து ப்ராப்பராக டிவைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் டிலே பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஆர்டிக்கலில் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த சென்சஸை வந்து யார் கண்டக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர்ட் ஜென்ரல் அண்ட் சென்சஸ் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அவங்க தான் இந்த சென்சஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஸ்லைடை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் சென்சஸ் என்பிஆர் அண்ட் என்ஆர்சி இது மூணுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சென்சஸில் பார்த்திங்கன்னா டெமோகிராஃபிக் டேட்டா மட்டும் தான் எடுப்பாங்க அந்த நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் ரிஜிஸ்டரில் தான் என்பிஆரில் பார்த்திங்கன்னா டெம் டெமோகிராஃபிக் டேட்டா அண்ட் தென் பயோமெட்ரிக் டேட்டா ஸோ ஸ்கீம்ஸை பற்றி நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அந்த என்பிஆரில் இருக்க டேட்டாவை தான் வந்து எடுத்துக்குவாங்க அந்த நேஷ்னல் ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் என்ஆர்சியில் வந்து என்னென்னா யார் யாரெல்லாம் சிட்டிசன்ஸாக இருக்காங்களோ ஆஸ் பர் த சிட்டி சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்டு அவங்கள தான் இந்த ரிஜிஸ்டரில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதான் வந்து சென்சஸ் என்பிஆர் என் என்டி என்ஆர்சிக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ப்ரீவியஸ் லைட் பார்ப்போம் What is NPR? It is an identity database of residents. It does not offer the right to claim citizenship. So, I told you earlier, there are both citizens and non-citizens in NPR. So, how is NPR different from the census? So, how is NPR different from the
த டேட்டா கவர்ட் அண்டர் என்பிஆர் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் கவர்மெண்ட் யூஸ் இந்த என்பிஆரை வச்சு தான் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் யூஸ்க்கெலாம் எடுத்துப்பாங்க ஸ்கீம்ஸ் வந்து எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து நம்ம இவ்வளோ அமௌண்ட்டை வந்து ஒதுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த என்பிஆர் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க ஸோ தெர் இஸ் நோ ப்ரைவசி ஃபார் இட் பட் இந்த சோஷியல் எக்கனாமிக் அண்ட் கேஷ் சென்சஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் எடுத்தாங்க பட் அதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணலை ஸோ இட் இஸ் பீங் கெப் ப்ரைவேட் ஹவு வில் கவர்மெண்ட் யூஸ் என்பிஆர் மக்களுக்கு தேவையான சோஷியல் செக்யூரிட்டி ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் தென் வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம்ஸ் அதுக்கான அந்த பெனிஃபிஷரிஸை இந்த என்பிஆரை வச்சு தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க இஸ் என்பிஆர் லிங்க் டு டூ என்ஆர்சி ஆக்சுவலாக இது ரெண்டுத்துக்கும் அந்த லிங்க் கிடையாது பட் என்பிஆரோட ஒரு சப் செக்ஷன் தான் வந்து என்ஆர்சி டஸ் என்பிஆர் ஹாவ் எனி லிங்க்ஸ் டு சிஏஏ ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் ஆக்சுவலாக சம்மந்தம் இல்லை சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி நான் முஸ்லீம்ஸ் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் அண்ட் ஆப்கானிஸ்தானில் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்குறத பற்றி தான் சிஏஏல மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ தெர் இஸ் நோ லிங்க் பிட்வீன் என்பிஆர் அண்ட் சிஏஏ ஸோ இதான் வந்து ஓவரால் ஆர்டிக்கல் நம்ம சென்சஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம் சென்சஸ் எப்போ ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தாங்க அண்ட் சென்சஸ்னால நமக்கு என்னென்ன யூஸ் இருக்குது அண்ட் தென் சோஷியோ எக்கனாமிக் அண்ட் கேஷ் சென்சஸ் அதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் சென்சஸ் என்பிஆர் அண்ட் என்ஆர்சி இது மூணுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்ன இதை வந்து இந்த ஆர்டிக்கலில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் தோராக் டெக்னிக் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சைக்ளோனில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐ இருக்கும் இதான் வந்து ஐ ஆஃப் த சைக்ளோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கீழே இருக்க அந்த ஜோனை அந்த இந்த ஐ ஆஃப் த சைக்ளோன் பக்கத்தில் இருக்க இந்த ப்ளூ ஜோன் இருக்குல்ல இதை வந்து ஐ வால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஐ இருக்கு இல்லையா இதுக்குள்ளே தான் என்னென்னா இந்த வார்ம்ஸ் சப்சீடிங் ஏர் ஸோ வார்ம் ஏர் வந்து சப்சீட் ஆகும் இதுக்குள்ளே அண்ட் தென் இங்கேருந்து போகிற கோல்ட் ஏர் வந்து எப்படி போகணும்னா இந்த சைடில் ஐ வால் இருக்க வெளியே இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந் அதன் வழியாக இந்த கோல்ட் ஏர் அப்படிங்கிறது வெளியே ரிலீஸ் ஆகும் அண்ட் தென் இங்கே பேஸில் இருந்து என்ன ரெயின் பேண்ட் அப்படிங்கிறது எமோஜ் ஆகும் ஸோ இதான் வந்து ஒரு சைக்ளோனோட அந்த பிக்சர் இப்போது இதை நம்ம வந்து என்னென்னா சைக்ளோனோட ஒரு வெர்டிக்கல் செக்ஷன் ஸோ இதான் வந்து அந்த ஓஷன் ரீஜனாக இருக்கும் ஐ இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அண்ட் தென் அந்த வார்ம் ஏர் உள்ளே சப்சீட் ஆகும் அண்ட் கோல்ட் ஏர் வந்து இந்த இடத்தோட்டு வெளியே போகும் இப்போ நம்ம பிக்சர் பார்க்குறோம் இல்லையா ஆக்சுவலாக இந்த வெதர் ரிப்போர்ட்டில் நம்ம பார்க்குற பிக்சர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக அது வந்து டாப் வியூ ஆஃப் த சைக்ளோன் ஸோ அது நடுவில் வந்து சின்ன பாயிண்ட் மாதிரி தெரியும் இதுதான் வந்து அந்த ஐ ஆஃப் த சைக்ளோன் நான் வெர்டிக்கல் ஃபார்மில் காமிச்சேன் இல்லையா அந்த நடுவில் இருக்குது அதான் வந்து அந்த ஐ ஆஃப் த சைக்ளோன் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து துவாராக் டெக்னிக் பற்றி பார்ப்போம் துவாராக் டெக்னிக் ஹெல்ப்ஸ் ஃபோர்கேஸ்ட் டூ டு டூ எ பேட்டர்ன் ரெக்கக்னிஷன் ஃப்ரம் த அப்சர்வ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஸ்ட்ராம் லொக்கேட் இட்ஸ் ஐ அண்ட் எஸ்டிமேட் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த ஸ்ட்ராம் ஸோ இந்த ஐ இருக்கு இல்லையா அதோட டயாமீட்ரு அதை வச்சு தான் என்னென்னா இந்த ஸ்ட்ராமோட இன்டென்சிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஸ்ட்ராம் இன்டென்சிஃபை ஆகிட்டே போதும் வச்சுக்கோங்களே இனிஷியலாக இவ்வளோ சைஸில் இருந்தது அந்த ஐ அந்த டயாமீட்ரு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி இவ்வளோ வந்துடும் ஸோ இதன் மூலயமா அந்த ஃபோர்கேஸ்டர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ராம் வந்து இப்போ புயல் வலு அடைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதை வந்து இந்த பேஸ்டு அந்த ஐ இன்டென்சிஃபிகேஷன் வச்சு தான் அவங்க வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ இந்த பிக்சர் பேட்டர்ன் இருக்குது இல்லையா சேட்டலைட் பிக்சரில் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைன்ஸ் வந்து வரும் இந்த பேட்டர்னை வச்சு ஸ்ட்ராம் எப்படி இன்டென்சிஃபை ஆகியிருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறது அந்த துவாராக் டெக்னிக் So the technique gives the best estimates of the cyclone intensity a viral component of weather warning so nam the weather warning la naal color code paatham illaya and the mari warning color code kudukkuradhukku munnadi nam first evlo intensify aagirukengiradha nam kandupidikkanum so adha kandupidikkiradhukku idhu vandu romba useful la irukku because proper time la the warning abingiradhu kudutha mottum da local level la the administration la avanga planning panna mudiyum so makkal vandu evacuate pannalama illa venama abingra mari indha warning ga vachu da vandu avanga kandupidipanga ஸோ அப்சர்வேஷன்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி எப்படின்னா டிப்ளாயிங் ஷிப்ஸ் ஆர் பியாஸ் அதை வச்சு தான் வந்து எடுப்பாங்க ஆனால் அது வந்து இன்சஃபிஷியன்ட் அதனால தான் நம்ம சேட்டலைட் இமேஜரியை பேஸ் பண்ணி இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வந்து இந்த டுவாராக் டெக்னிக் பற்றினது நியூ அக்கௌண்ட் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம் ஃப்ரம் அக்டோபர் ஒன் வாட் சேஞ்சஸ் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ட்ரேடிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் பார்த
ஸோ இப்போ அக்கௌண்ட்டில் வந்து காசு எதுவும் இருக்காது அண்ட் அவங்ககிட்ட அந்த ஒரு ஷேர் மட்டும்தான் இருக்கும் இது வந்து ஒரு நார்மல் சுச்சுவேஷன் ஸோ இன்னொரு சுச்சுவேஷன் நடக்கும் என்ன அப்படின்னா ஸோ அதே மாதிரி டென் கே இருக்குது ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் அவங்க வந்து இப்போ டிமேட்டில் சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டாங்க இப்போ ஷேரோட காஸ்ட் எவ்வளோ ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்து அந்த ஷேரை வாங்கிட்டு ரிமைனிங் அந்த டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் அந்த ஆயிரம் ரூபா அப்படிங்கிறது இருந்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ ஒன் கே இருந்துட்டு தான் இருக்கும் இப்போ இந்த இது வந்து அன்யூட்டிலைஸ்டு அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது இந்த அன்யூட்டிலைஸ்டு அமௌண்ட்டை மறுபடியும் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன பேருன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ரன்னிங் அக்கௌண்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆர் குவார்டர்லி செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அன்யூட்டிலைஸ்டு அமௌண்ட் அந்த டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கும் இல்லையா ஷேர் வாங்காமல் அந்த மிச்ச காசு இருக்கும் அந்த மிச்ச காசை மறுபடியும் நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு பேர் என்ன ரன்னிங் அக்கௌண்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆர் குவார்டர்லி செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபரிங் த அன்யூட்டிலைஸ்டு ஃபண்ட் பேக் இட் இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் இஸ் கால்ட் ரன்னிங் அக்கௌண்ட் செட்டில்மெண்ட் ஸோ இப்போ இப்போ செபி இருக்காங்க இல்லையா செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஓவராலாக இந்தியாவில் இருக்க ட்ரேடிங்க்கு அவங்க வந்து ரெகுலேட்ரி போர்டு ஓகேவா அவங்க புதுசாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டாக் புரோக்கர்ஸும் டிரான்ஸ்ஃபர் த அவைலபிள் கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஃப்ரம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் டு த பேங்க் அக்கௌண்ட் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன்ன குவார்ட்டர் ஆர் தேர்ட்டி டேஸ் இந்த ட்ரேடிங் ப்ரோக்கர்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஜெரோதா அண்ட் தென் க்ரோ ஆப் இவங்களாம் வந்து ட்ரேடிங் ப்ரோக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி க்ரெடிட் அவங்ககிட்ட எக்ஸ்ட்ரா ஐ மீன் அன்யூட்டிலைஸ்டாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் இன்வெஸ்டோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும் இதை வந்து எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னா எய்தர் இந்த குவார்ட்டர்ஸ் ஸோ ஃப்ரைடே ஆஃப் த குவார்ட்டர் ஏப்ரல் ஜூன் அதில் வர அந்த ஃபஸ்ட் ஃப்ரைடேயில் ஆரல்ஸ் ஜூலை செப்டம்பரில் வர ஃபஸ்ட் ஃப்ரைடேஸில் அந்த மாதிரி அவங்க அந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரைடேஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரைடேஸ் ஆஃப் த குவார்ட்டரில் வந்து இந்த அமௌண்ட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும் அன்யூட்டிலைஸ்ட் அமௌண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறப்ப அந்த ஃப்ரைடேயில் இன்கேஸ் ஹாலிடேவாக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு முந்தின நாள் வந்து இருக்க ட்ரேடிங் டேயில் அவங்க அந்த அமௌண்ட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும் பேக் டு த பேங்க் அக்கௌண்ட் ஸோ அந்த ப்ரோக்கர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட் இருக்குது இல்லையா அந்த அமௌண்ட் வந்து இன்கேஸ் அவங்களோட ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஸோ அது வந்து ரொட்டேஷனில் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் முன்னாடியே அந்த பணத்தை வந்து எடுத்து வச்சுட்டு பேங்கிங் இந்த இன்வெஸ்டரோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு அவங்க சென்ட் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதனால் என்ன வந்து இம்பேக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமருக்கு ரொம்பவே அட்வான்டேஜாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிகாஸ் ஒருத்தர் வந்து நிறைய டிமார்க் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கலாம் ஸோ பேஸ்டு வந்து ப்ரோக்கர் ஒருத்தர்கிட்ட இந்த ஜெரோதா ஆப் இருக்கலாம் அந்த க்ரோ ஆப் ரெண்டு ஆப்புமே இருந்துட்டு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அவங்ககிட்ட ரெண்டு டிமார்க் அக்கௌண்ட் இருக்கும் இப்போ என்னென்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரைடே அத்த குவார்ட்டரில் வந்து அன்யூட்டிலைஸ்ட் அமௌண்ட்டெலாம் அவங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்தது அப்படின்னா அந்த கஸ்டமருக்கு வந்து தெரியும் ஸோ வெவ்வேறு அக்கௌண்ட்லேருந்து ஒரே டைமில் வந்து அவங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் பணம் வந்துருச்சுங்கிற பட்சத்தில் ஸோ நம்ம வந்து இவ்வளோ ட்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் இவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கிளியர் கட் வியூ வந்து கிடைக்கும் எல்லா ட்ரேடிங் அந்த செட்டில்மெண்ட்டும் ஒரே டேயில் நடக்கிறதுனால அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து கஸ்டமரை பொறுத்தவரை ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் அட் த சேம் டைம் இந்த ட்ரேடிங் ப்ரோக்கர்ஸுமே அவங்களோட அந்த கேபிட்டலை வந்து ப்ராப்பராக ஒரு இன்லைன் பார்த்துக்கிட்டே வந்துட்டுருக்கலாம் ஸோ ரெகுலராக பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ industry will make it easier for her to keep track of her funds in all accounts as they would all get settled on the same day so in the one day settlement abingiradhu ella edathiley nadakkaranaala konjam and the customers ku avangala track of fund vandu paakkuradhukku easy ah irukum appdin solliranga so idu edukkaga idu konnu vandanga nu paathina reason indha mari unutilized fund alla vandu marubadi bank account transfer panna appdin solittu or sila trading brokers enna panna aarambichitaanga na indha unutilized amount avangale eduthu misuse pandra mari nariya complaint vandirukum pole so adanalai dhaan indha pudusa vandu october 1 la indhu running account settlement neenga pannanum appdin vandu solliranga so idukana reason behind this idhu dhaan ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ரன்னிங் அக்கௌண்ட் செட்டில்மெண்ட்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம் அதாவது இந்த டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் இருக்க அன்யூட்டிலைஸ்ட் ஃபண்டை வந்து நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு மறுபடியும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் இந்த ரன்னிங் அக்கௌண்ட் செட்டில்மெண்ட் இது வந்து இந்த குவார்டர்லி டைமில் ஆன் த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரைடேஸ
அண்ட் தென் தேர்டு எக்ஸ்ட்ரா கான்ஸ்டியூஷனல் ஆர் நான் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அப்படின்னு நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் எழுதுனாங்க இல்லையா அந்த டைமில் வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாம் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் தென் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்னாலே கான்ஸ்டியூஷனில் இன்சர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னாலும் அது கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி தான் அண்ட் ஸ்டாச்சுவேச்சி பாடினால் என்னென்னா நம்ம பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு கிட்ட குறிப்பிட்ட லெஜிஸ்லேஷன் அதோட ஆக்ட் வந்து எனாக்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் அதன் மூலயமா ஏதாவது ஒரு பாடி கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அது ஸ்டாச்சுவேச்சி பாடி எக்ஸ்ட்ரா கான்ஸ்டியூஷனல் ஆர் நான் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அப்படின்னா இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ரிசல்யூஷன் மூலயமா எதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா கான்ஸ்டியூஷன் இது ஆக்சுவலாக வந்து மூணு டைப் இருக்குது இதில் இந்த ஸ்டாச்சுவேட்ரி பாடி அப்படிங்கிறது தான் வந்து செபி செபியோட மெயின் ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மும்பையில் இருக்குது இதோட அதர் ரீஜினல் ஆஃபீஸஸ் வந்து கொல்கட்டா டெல்லி சென்னை அண்ட் அகமதாபாத் இந்த நாலு ஏரியாஸில் இருக்குது ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேட்ஸ் த செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் செக்யூர் மார்க்கெட் ஃப்ரம் த மால் பிராக்டி ப்ராக்டிசஸ் எஜுகேட்ஸ் த இன்வெஸ்டர்ஸ் செக்யூர்ஸ் த இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ போத் இன்வெஸ்டர் அண்ட் தென் மார்க்கெட்டை வந்து அவர் ரெகுலேட் பண்ணுறது அண்ட் தென் அவங்களுக்கு வந்து செக்யூரிட்டி கொடுக்குறது அண்ட் அட் த சேம் டைம் மால் ப்ராக்டிஸில் இருந்து பாதுகாக்கிறது இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸில் வந்து செபி பார்த்துட்ருக்காங்க So next, the draft telecom bill and changes it aims to bring. So telecommunication பொறுத்த வரையில் இந்தியாவில் மூணு ஆக்ட் இருந்திருக்கு அது என்னென்ன அப்படின்னா Indian Telegraph Act 1885, Indian Wireless Telegraphy Act 1933 and the Telegraph Wireless Unlawful Protection Act 1950. ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ அண்ட் த டெலிகிராஃப் ஒயர்லெஸ் அன்லாஃபுல் ப்ரொட்டக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி இது மூணையும் கன்சால்டேட் பண்ணி தான் என்ன கொண்டு வர போகிறாங்கன்னா இந்தியன் டெலிகம்யூனிகேஷன் பில் அப்படி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூங்கிறது கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதில் என்னென்ன அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் ஸோ அஞ்சு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஷார்ட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆ இன்க்ளூஷன் ஆஃப் த ஓடிடி இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஏர்லியராக வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெலிகம்யூனிகேஷன் இது இப்போ வந்து புது நியூ ஏஜ் ஓவர் த டாப் கம்யூனிகேஷன் சர்வீசஸ் லைக் வாட்ஸ்அப் சிக்னல் டெலிகிராம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து டெலிகம்யூனிகேஷன் சர்வீசஸ் டெஃபினேஷனுக்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணணும் அதான் வந்து இன்க்ளூஷன் ஆஃப் த ஓடிடி கம்யூனிகேஷன் சர்வீசஸ் செகண்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ட்ராய் ரெக்கமெண்டேஷன் ஒமிட்டட் இப்போ வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெலிகம்யூனிகேஷன் வந்து இந்த ஒருத்தருக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா டெலிகாம் ரெகுலேட்ரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இருக்காங்க ட்ராய் இருக்காங்க இல்லையா அவங்ககிட்ட வந்து ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து வாங்கணும் இப்போ இந்த புது ப்ரொவிஷன் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ட்ராய் கிட்ட நீங்கள் ரெக்கமெண்டேஷன் வாங்க தேவையில்லை டிஓடி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் தேர்ட் ப்ரொவிஷன் என்ன அப்படின்னா ரிமூவ் த ப்ரொவிஷன் இப்போ லைசன்ஸிக்கு மட்டும் இல்லாமல் என்னென்னா மற்ற விஷயங்களுக்கும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெலிகம்யூனிகேஷன் வந்து ட்ராய் கிட்ட ரெக்கமெண்டேஷன் வாங்குற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ அப்படி ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்குறப்ப டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெலிகம்யூனிகேஷன் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் பிடிக்கல அப்படின்னா மறுபடியும் ரீகன்சிடர் பண்ணுறதுக்காக ட்ராய்க்கே அனுப்பி வைப்பாங்க இப்போது ஆனால் வந்து அந்த ப்ரொவிஷனையும் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனும் ட்ராய் கிட்ட வாங்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லைங்கிற மாதிரி கொண்டு சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர்த் ஒன் வந்து கிராண்ட் ரிலீஃப் இப்போ இந்த டெலிகாம் சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்தது அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம் ஸோ டி இந்த பில்லு கீழே அவங்களுக்கு ஏதாவது ரிலீஃப் கொடுக்கலாம் அரல்ஸு வேறு என்ன வேணாலும் அவங்களுக்கு அந்த ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுக்கலாம் டியூரிங் எக்ஸ்ட்ரீம் சர்க் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ஃபார் த டெலிகாம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அடுத்து வந்து ஃபோர்த் ஒன் ஃபிஃப்த் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ் த யூஎஸ்ஓஎஃப் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டிடிஎஃப் ஸோ யூனிவர்சல் சர்வீஸ் ஆப்ளிகேஷன் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறத மருந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணால் டெலிகாம் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி இருக்குது இந்த டிடிஎஃபை வந்து அந்த யூஎஸ்ஓஎஃபாக வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதான் வந்து ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் ப்ரொவைடட் இந்த நியூ பில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஓடிடி அதாவது இந்த வாட்ஸ்அப் சிக்னல் அண்ட் டெலிகிராம் சர்வீசஸ்லாம் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறாங்க அண்ட் செகண்ட் அவங்க இவங்களுக்கு வந்து சிம்லர் ரூல்ஸ் தான் மற்றவங்க மாதிரி இல்லை இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் என்ன அவங்க முக்கியமாக சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஓடிடி கம்யூனிகேஷன் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து இந்த லைசன்ஸு அந்த மற்ற ரெகுலேட்ரி மெக்கானிசம் எதுவுமே வந்து இல்லை ஸோ
ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து பவர் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி லைசன்ஸிக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் எதுவும் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கிராண்ட் ரிலீஃப் ஆர் ரைட் ஆஃப் இந்த மாதிரி அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அண்ட் தென் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து ரீப்ளேசிங் த யூஎஸ் ஓஎஃப் வித் த டெலிகம்யூனிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டு ஸோ யூஎஸ் யூஎஸ் ஓஎஃப்னா என்ன நம்ம பார்க்கணும் இட் இஸ் த பூல் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஜென்ரேட்டட் பை தி யூனிவர்சல் சர்வீஸ் லீவி தட் இஸ் சார்ஜ் டு ஆல் தி டெலிகாம் ஃபண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஸோ அந்த அட்ஜஸ்டட் கிராஸ் ரெவன்யூல் இப்போ வந்து ஒரு மூணு ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவங்களோட அட்ஜஸ்டட் கிராஸ் ரெவன்யூவை பேஸ் பண்ணி அதிலிருந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து எல்லாருக்கும் எல்லா சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ்க்குமே வந்து இந்த லீவே பண்ணுவாங்க இந்த டேக்ஸை ஸோ இந்த பூல் ஆஃப் அமௌண்ட் இருக்கு இல்லையா எல்லா டெலிகாம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ட்டேருந்தும் அந்த பூல் ஆஃப் அமௌண்ட் வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ அந்த அமௌண்ட்டு தான் யூஎஸ் ஓஎஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூனிவர்சல் சர்வீஸ் ஆப்ளிகேஷன் ஃபண்ட் அந்த மாதிரி ஸோ இந்த யூஎஸ் ஆஃப் அமௌண்ட்டை வந்து எதுக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரூரல் கனெக்டிவிட்டியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த யூஎஸ் ஓஎஃப் அமௌண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க வேரஸ் இந்த டிடிஎஃப் இருக்கு இல்லையா டெலி டெலிகம்யூனிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட் டிடிஎஃப் ஃபண்டை வந்து எதுக்கு முக்கியமாக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அர்பன் ஏரியாஸ்லேயே வந்து கனெக்டிவிட்டி ஒரு சில இடத்துல கம்மியாக இருக்கும் ஸோ டு ஹெல்ப் பூஸ்ட் த கனெக்டிவிட்டி இன் அன்டிசர்வ்டு அர்பன் ஏரியா அண்டர் சர்வ்டு அர்பன் ஏரியாஸ் ஆர்என்டி அண்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இந்த அமௌண்ட் இதுக்கெலாம் வந்து டிடிஎஃப் அமௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணாங்க இப்போ என்னென்னா இந்த டிடிஎஃபை வந்து நீங்கள் யூஎஸ் ஓஃப்க்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஓவரால் இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா புது டெலிகாம் பில் வந்து எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஸோ எதை கன்சால்டேட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க மூணு ஆக்ட் வந்து கன்சால்டேட் பண்ணி இந்த ஒரு பில்லாக கொண்டு வந்துட்டாங்க அண்ட் தென் இதில் என்னென்ன அஞ்சு கீ அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதான் வந்து இந்த ஓவரால் ஆர்டிக்கல் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மிசிலேனியஸ் நியூஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிர்கிஸ்தான் அண்ட் தஜ்கிஸ்தானோட இந்த பார்டர் ஷேரிங் பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் லாங் பார்டர் ஷேரிங் இருக்குது இப்போ என்னென்னா இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் வந்து இந்த பார்டர் பிரச்சனை வழக்கம் போல் நிறையா கண்ட்ரீஸ் கேட்டில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இவங்களுக்கும் பிரச்சனை இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ரஷ்யா ஆர்டிக்கலில் வந்து பார்த்தப்போ கூட பார்த்துருக்கோம் என்னென்னா ரஷ்யா தான் வந்து இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் நடுவில் மீடியேட்ரு மாதிரி வந்து வேலை பார்த்துட்டு இத்தனை நாள் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுமே பிரச்சனையானால இந்த கிர்கிஸ்தான் தஜிகிஸ்தான் இந்த இன்டர் ஏஷியன் வாரம் வந்து குறைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாகிடுச்சு ஐ மீன் மீடியேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாயிருச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூ ஆஃப் த டீலிமிட்டேஷன் ஆஃப் த பார்டர் இஸ் அ ரிலீக் ஆஃப் த சோவியட் ஏரா ஸோ அந்த சோ யூஎஸ்எஸ்ஆராக இருந்தது இல்லையா அப்பேலேருந்தே இந்த பார்டர் பிரச்சனை அப்படிங்கிறது இருந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ த பாத் ரிசல்யூஷன் ஆஃப் த கான்ஃப்ளிக் வில் ரெக்வயர் வார்னிங் குரூப்ஸ் டு அக்ரி அப்பான் அ காமன் மேப் ஸோ ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் அந்த பிரச்சனை வந்து தீர்த்து வைக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்சிசி அண்ட் யூஎன்இபி ஸோ யுனைடட் நேஷன் என்வாய்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு எம்ஓயு சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்குன்னா பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் வந்து டேக்கிள் பண்ணுறதுக்காக ஸோ டு டேக்கிள் த இஷ்யூ ஆஃப் பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் அண்ட் அசி அச்சீவ் த யூனிவர்சல் கோல் ஆஃப் கிளீன் வாட்டர் பாடிஸ் ஸோ வாட்டர் பாடிஸ்லாம் வந்து பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீயாக வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்னென்னா என்சிசியும் யூஎன்இபியும் ஒரு எம்ஓயு சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அண்டர் புனித் சாகர் அபியன் அந்த ஸ்கீமு கீழே அண்ட் தென் த டைட் டேர்னஸ் பிளாஸ்டிக் சேலஞ்ச் ப்ரோக்ராம் இந்த ரெண்டு ஸ்கீமு கீழே என்னென்னா இவங்க வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதோட எய்ம் என்ன அப்படின்னா எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த மாதிரி வாட்டர் பாடிஸை க்ளீனாக வச்சுக்கணும் வித்தவுட் பிளாஸ்டிக் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த ஸ்வச்ச சாகர் சுரக்ஷித் சாகர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த செவன்டி ஃபைவ் டேஸ்க்காக பண்ண போகிறாங்க அராங் அலாங் த கோஸ்டல் ஏரியா ஸோ அந்த பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன்லாம் வந்து எல்லாம் கலெக்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த கண்டினியூஷன் ஆஃப் தட் தான் ஸோ வாட்டர் பாடிஸ் வந்து க்ளீனாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை த வெஸ்டர்ன் நோஷன்ஸ் ஆஃப் அர்பனைசேஷன் இந்தியன் பாலிசி மேக்கர்ஸ் ஹாவ் டென்ட் டு அசியூம் டூ திங்ஸ் ஸோ வெஸ்டர்ன் நோஷன் ஆஃப் அர்பனைசேஷனால் என்னென்னா நம்ம இந்தியன் பாலிசி மேக்கர்ஸும் ஒரு ரெண்டு விஷயத்த வந்து அசியூம் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியன் அர்பனைசேஷன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னா அர்பனைசேஷன் இன்வால்ஸ் த ஃபிசிக்கல் பிரேக் பிட்வீன் த சிட்டி அண்ட் த வில்லேஜ் ஸோ இப்போ ஓவரால் ஒரு
ஸோ இன்றைக்கி நியூஸ் வந்து அவ்வளோதான் இன்றைக்கி நியூஸ் ரிலேட்டட் பிஒய்க்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் கீப் சப்போர்ட்டிங் எனக்காவது டவுட்ஸ் ஆர் இம்ப்ரவைஸ் பண்ணு அப்படின்னா வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் அந்த மேகசின் நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணு அப்படின்னா டி யூடியூப்பில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு எதர் மெசேஜ் பண்ணி ஆர் கால் பண்ணி நீங்கள் வந்து கேட்டுக்கலாம்